the life express eta darbar hal acha wah ore gele hi hat pa bhenge jabe এখন এই রাস্তা দিয়ে যাব ভয়ঙ্কর রাস্তা ভয়ঙ্কর জঙ্গল তিনটা আপনি খুঁজে করতে করতে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে তাই তো ভয়ঙ্কর ফ্রেন্ডস ঘুরতে এসছি দিনাজপুর রাজবাড়ি যা বাংলাদেশের রংপুর বিভাগের দিনাজপুর জেলার সদরের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত রাজবাটি গ্রামের সন্নিকটে এই স্থানটি রাজবাটিকা নামে বিশেষভাবে পরিচিত উল্লেখ্য যে প্রাচীন এই রাজবাড়িটির নামেই গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে এটি দিনাজপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পূর্বে অবস্থিত ফ্রেন্ডস এখন দেখতে পাচ্ছি রাজবাড়ির মন্দির খুব সুন্দর মন্দির এবং খুব জনপ্রিয় মন্দির নাম করা মন্দির এর পূর্বের ভিডিওতে এই মন্দির বিষয়ে সব কিছু তথ্য এবং ভিডিও তুলে ধরা আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আশা করি ভালো লাগতে পারে ফ্রেন্ডস আজকে দেখতে যাচ্ছি রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ যা নাকি খুব ভয়ঙ্কর পরিবেশে আছে এখন ভয়ঙ্কর পরিবেশ বিরাজ করছে সেখানে দিনের বেলা একা বা দুজন মিলে যাওয়াটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজেই আমি তিন চারজন মিলেই যাচ্ছি দেখা যাক কি হয় দিনের বেলাতেই ভূতুরে পরিবেশের মতো দেখতে পাচ্ছি বিশাল ব্যাপার ছিল দিনাজপুর রাজার রাজবাড়ি সেই ধ্বংসাবশেষে উঠে গেছে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং এখন এবং বিপজ্জনক বলে অনেক ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছি অনেক ঝুঁকি একদম আসতে পারবে অনেক ঝুঁকি ভরাত তো কিছুই নেই ও এইদিকে আচ্ছা এই এই রাস্তা পার হয়ে আসলাম ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে পার হতে হচ্ছে ভীষণ ঝুঁকি এবং জায়গাটি অনেক রিস্ক অনেক রিস্ক 
जंगल दिए भरा एकदम शुना गया विकल नेशाखोर जरा नेशा करे तारा एक है ने बेपक मातक दरबार व्यवसाय तोड़ी करे हाँ अस्तिसी एक है ने दिनेश तुल नहीं हैं उन्हें एक जुकी पुन्नो बिल्डिंग आप हम दोतला उठे गए थे। दोतला को कारी लगते हैं। दोतला उन्हें लगता है कैमरे साथ लो। इस तरह दोतला कारी करते हैं। 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 इस तो वे जगह टी निरापत्ता रहा है बस ये ये खाने अनेक जंगल है हम हमारे साथ है ऐसे यारों तीन चार जन तो ऐसा ये खाने ऐका ऐसा खूब मुश्किल ये खाने ये खान मादक बिजनेस है बीकेलर पॉर्ट थे के तो पुरस्कार जो दिए खाने खूब भालो शतर को थाके ताहले ये बिजनेस टी ये खाने बंद हो जाएगा ए मैं सुरक्षा निश्चित करो अनेक दर्शन आती आज बेखने देखते ये हेलो दिनासपुर राजबड़ी और अनेक किस्सू देखा रहा है देखा वो अनेक बॉयन को रास्ता अच्छा दिनासपुर राजबड़ी यहाँ नहीं रास्ता दिए जावो नरंग का रास्ता इतना मना चुका चौबात से ऐसा ना जोलर टैंक इसे व्यवहार होता मंडा पूजा हर वही तो वही पश्चिम वही के मने ये जी मने वही वो दिखे देते हैं उधर रिक्स को उधर रिक्स को आपने किधर आया हमारे सामने शिरी अच्छा इधर पी इधर पीछों ना हाँ इधर देखे देखे बाबा इधर पीछों ना शिरी इधर उधर पीछों ना शिरी इसलिए दिए भीतर जावा जाए थे ना इधर इधर दिए हैं अलग जावो इधर वो जो हाइशर बोल ओ इधर हाँ ना और जो नीचे 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 हाइशर बोल सिलो इधर टॉयलेट ना की हैं शवाय तो इधर हम बातें लोग को नहीं मारवा करे टॉयलेट सिलो ना इधर हैं इधर बाथरूम ये दंगसा वो से सब ये तो लो पुकूर ना कि रानी हम्म मौज ही रहते हैं चल चल 
জুন ফুলকি দিয়েই তৈরি কত কি জঙ্গল দিনাজপুর রাজবাড়ি ও রাজ্য রাজা দিনরাজ ঘোষ স্থাপন করেন কিন্তু অনেকের মতামত পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে ইলিয়াস শাহীর শাসনামলে সুপরিচিত রাজা গণেশ এই বাড়ির স্থপতি রাজা দিনরাজ ঘোষ গৌরেশ্বর গণেশ নারায়ণের অন্যতম রাজ কর্মচারী ছিলেন তিনি ছিলেন উত্তর রারের কুলীন কায়স্থ রাজা দিনরাজের নাম থেকেই রাজ্যের নাম হয় দিনরাজপুর যা বরেন্দ্র বঙ্গীয় উপভাষায় পরিবর্তিত হয়ে হয় দিনাজপুর দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ রায়ের শাসনকালে রাজ্যের ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পায় মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি তার প্রতিবেশী মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে জমিদার ও তালুকদারদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে নিজের রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন তার চল্লিশ বছরের শাসনকালে দিনাজপুর রাজ্য বাংলার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এদিকে সতেরোশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী রাজা রামনাথ রায় রাজ সিংহাসনে বসেন ক্ষমতায় এসে রাজা রামনাথ প্রতিরাম পত্নীতলা ও গঙ্গারামপুর অঞ্চল অধিকার করেন এরপর তিনি গৌড়ের পথে মালদহের সাসল খরবা ও গাজল পরগনা অধিকার করতে থাকেন সামগ্রিকভাবে তার রাজ্যের আয়তন ও সাময়িক ক্ষমতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় থাকা যাওয়ার দরকার নেই ভয়ঙ্কর জঙ্গল জঙ্গলটা দেখাই এই জঙ্গলে ঘর অনেক ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ করে সাপ থাকে দেখতেই পাচ্ছেন কত ঝুঁকিপূর্ণ এবং ভূতুরে একটা পরিবেশ এখানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হতেই পারে কি সুন্দর একদম জঙ্গলে ঢুকে গেছি দারুণ লাগলো ভিতরে গিয়ে যারা এই জায়গায় আসবেন এই রাজবাড়ি দেখতে আসবেন অবশ্যই সাথে যেন তিন চারজন থাকে তা না হলে খুব মুশকিল বিপজ্জনক কখনোই একা আসবেন না রাজা রামনাথ সতেরোশো বাইশ থেকে ষাট সাল পর্যন্ত প্রায় বিয়াল্লিশ বছর দিনাজপুরের মহারাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তন সহ বহু ঘটনার প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার সময় বাংলায় অত্যাচারী বর্গী আক্রমণ ঘটে বর্গীদের ভয়ে লোকেরা ভাগীরথীর পূর্ব দিকে পালিয়ে যেতে লাগলো সতেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর বর্গীরা বাংলায় এসে গ্রাম ও নগরে আক্রমণ করে লুণ্ঠন ধর্ষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেছিলেন বাংলার মানুষের উপরে 
কার ছিল এটা কি পুকুর নামে পরিচিত এটাই হচ্ছে রানীর পুকুর আচ্ছা এটাই হচ্ছে রানীর পুকুর এখানে এখানে স্নান করতে না এখানে স্নান করতে আর এটা কিন্তু লক্ষীর ঘর ছিল পূজা করতে এটা এটা ও এখানে আসে স্নান করে আগে লক্ষী পূজা করবে করে নিয়ে তারপর উনি বাড়িতে ঢুকবে হ্যাঁ ওনার ভবনে যাবে ও তাহলে এই এই পুকুরটা হচ্ছে রানীর পুকুর রানীর পুকুর আচ্ছা রানীর পুকুর নামে পরিচিত রানীর পুকুর घर सुरंग मतन आ বরেন্দ্র ভূমিতে বর্গি আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করেন দিনাজপুরের রাজা রামনাথ রায় তিনি রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রতিরক্ষার জন্য রাজা দশটি কামান নিযুক্ত করেছিলেন বলে কথিত দিনাজপুরের পরাক্রমে অত্যাচারী বর্গিরা মুর্শিদাবাদ পার করতে পারেনি ফলে বর্গিরা দিনাজপুর মালদা রাজশাহী রংপুরের তেমন কোনো তৎপরতা চালাতে পারেনি এবং এসব অঞ্চল বর্গী অত্যাচারের বিভৎসতা থেকে রক্ষা পেয়েছে এতক্ষণ থেকে যা দেখলাম তাতে দেখতে পাচ্ছি আসলেই জায়গাটি অনেক ভয়ঙ্কর এখানে একা বা দুইজন আসা খুব মুশকিল না আসাই ভালো বিশাল এই রাজবাড়িটি যদি সরকার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয় এবং দশ টাকার টিকিট প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হলে অনেক দর্শনার্থী আসবে এখানে ঘুরতে এবং সেই টিকিটের টাকা যদি রাজবাড়ির উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণ ও জননিরাপত্তার কাজে লাগানো যেতে পারে তাহলে ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়িটি অনেক দিন টিকে থাকবে তাই প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি একটু বিষয়টি বিবেচনা করতে বিশেষ করে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এদিকে যাই শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল এখানে মানুষ থাকি কি করে এই ভূতুরে পরিবেশ রাজবাড়িটি প্রধানত তিনটি মহল বা ব্লকের সমন্বয়ে গঠিত যথাক্রমে আয়না মহল রানী মহল ও ঠাকুরবাড়ি মহল এর পাশাপাশি আরও কিছু অপ্রধান কিছু স্থাপনা আছে যা জমিদার পরিবারের বিভিন্ন রাজা ও উত্তরাধিকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই রাজবাড়ির সীমানায় আরও কিছু মন্দির বিশ্রামাগার দাতব্য চিকিৎসালয় পানির ট্যাঙ্ক ও আমলাদের বাসস্থান স্থাপিত হয় দিনাজপুর রাজবাড়ির ভূমির মোট আয়তন 
ষোলো দশমিক চার এক একর যার পূর্বে ও পশ্চিম দিকে দুইটি বৃহৎ পানির চৌবাচ্চা ট্যাঙ্ক মঠ বাগান কাচারিঘর টেনিস কোর্ট ও কুমারের বাড়ি অন্তর্ভুক্ত এছাড়াও রাজবাড়ির মূল অংশে দুটি পুকুর রয়েছে যার একটি রানী পুকুর নামে পরিচিত যেটা একটু আগে দেখিয়েছি আমি এবং রাজবাড়ির পিছনে আর দুটি বিশাল আকৃতির পুকুর রয়েছে রাজবাড়ির হীরা বাগান নামে একটি মঠ আছে যা আমি পূর্বের ভিডিওতে দেখিয়েছি সেখানে সেই হীরা বাগানের পুকুর রয়েছে এখানে বর্তমানে রাজবাড়িটিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে সামনের অংশ অর্থাৎ মন্দিরের অংশে প্রতি বছর ধর্মীয় ভাবভঙ্গিমায় কান্তজি ও দুর্গা পূজা করা হয় যা পূর্বের ভিডিওতে দেয়া আছে দেখে নিতে পারেন এখানে আমার তিন কাকু রয়েছে একজন হচ্ছেন তরু কাকু যিনি সবসময় বর্ণনা দিচ্ছিলেন আমার কথা বলছিলেন ওনার নাম হচ্ছে তরু মাঝখানে হচ্ছে রানা কাকু এবং তার ডান দিকে রয়েছে দীপক মুখার্জি উনিও কাকু সবাই কাকু এখানে আমার তিনজনেই খুবই আন্তরিক খুবই ভালো মানুষ মন্দিরের অংশটি রাজদেবোত্তর এস্টেট নামে মন্দির কমিটির দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে অপর অংশটি অর্থাৎ আয়নামহল ও রানীমহল ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় রয়েছে যেখানে প্রাচীন স্থাপত্য শৈলী ও কারুকার্য এখনও দেখা যায় লোহার তৈরি কলাম ও বিমগুলো চুরি হয়ে গিয়েছে পুরো জায়গাটি বৃহদাকার জাম আম লিচু কাঁঠাল ও অন্যান্য জঙ্গলি গাছ দ্বারা আবৃত্ত পাশেই বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত সরকারি এতিমখানা শিশু পরিবার রয়েছে এই বিশাল রাজবাড়িটি একটি আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক ঐতিহ্য যা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও ট্যুরিজম স্পট হতে পারে কিন্তু এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত নয় তাই এই বিশাল স্থাপনাটি অযত্নে অবহেলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জনগণ সাধারণত এই স্থানে আবর্জনা ফেলায় এর বিদ্যমান অংশগুলো ধ্বংস প্রায় অবিলম্বে স্থাপনাটি সংরক্ষণ না করা হলে এটি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে আসছে কান্তজি বিষয়ক ভিডিও আপনারা সঙ্গে থাকুন অবশ্যই দেখতে পাবেন কান্তজি মন্দিরের ডিটেলস সব কিছু